हेलो हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के बारे में या हम बोल सकते हैं यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सबसे पहले हमको ये जानना होगा जब हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा सिस्टम कैसा होता है देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम सबसे पहले इनपुट देते हैं आर और हमको आउटपुट क्या मिलता है आर यानी कि हमने फ्रिक्वेंसी डोमेन में इनपुट दिया और हमको फ्रिक्वेंसी डोमेन में आउटपुट मिल गया यदि हम इसको टाइम डोमेन में इनपुट दे यानी कि एस की जगह यहाँ पे टी रख दे आर टी टाइम डोमेन में दे तो यहाँ पे क्या मिलेगा सी टी मिल जाता है और फिर ये फीडबैक होकर यहाँ पे वापस आता है फिर यहाँ पे जो आता है वो होती है ई एस इसका और इसका डिफरेंस उसको बोलते हैं हम ई एस यानी कि स्टडी स्टेट एरर और ये क्या होता है इसका और इसका डिफरेंस और यहाँ पर क्या आ जाता है सी एस और यहाँ पे हमने वन मान लिया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये सी एस ही हो जाता है अगर यहाँ पे कुछ होता तो उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाती है लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे हम वन ही मानकर चलते हैं तो यहाँ पे सी एस रह जाता है तो ई एस क्या होता है ई एस इसका और इसका डिफ्रेंस होता है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई एस इजिकल टू आर एस माइनस सी एस ठीक है फ्रेंड्स और अगर मैं टाइम डोमेन में बात करूं तो यहाँ पे एस की जगह टी हो जाएगा ई टी इजिकल टू आर टी माइनस सी टी ठीक है फ्रेंड्स सी टी हो जाएगा फिर यहाँ पे यानी कि एस की जगह यहाँ पे टी हो जाएगा यदि हम टाइम डोमेन में बात करें क्योंकि जब हम इनपुट देंगे टाइम डोमेन में हमको आउटपुट भी मिलेगा टाइम डोमेन में आर टी यहाँ पर मिलेगा फिर सी टी और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ई टी ई टी यानी कि एस की जगह टी हो जाएगा तो मैं सबसे पहले आपको सिस्टम समझाना चाहता हूँ पहले हमारा सिस्टम कैसा होता था अगर हम सिंपल बात करें आर दे दिया यहाँ पे क्या है जी और आउटपुट मिलता मिलता था सी और यहाँ पे एच एस ये फीडबैक होकर तो एक तरीके से ये क्या है वन बाई एस टो ये है हमारा जी ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स ये है हमारा जी एक तरीके से ये क्या हो गया जी एस वन अपॉन एस टू क्या हो गया हमारा जी एस और हमने यहाँ पे वन क्यों मारना क्योंकि यहाँ पे एच एस नहीं है यहाँ पे क्या नहीं है यहाँ पे यहाँ पे कोई भी एच एस नहीं है यहाँ पे लेकिन एच एस है तो यहाँ पे एच एस की वैल्यू हमने यहाँ पे वन मार ली तो ये फिर यहाँ पे चला गया और यहाँ पे फिर हमारा यहाँ पे ई एस आ जाता था ऐसे ही हमारा यहाँ पे ई एस आ गया बस डिफ्रेंस क्या है जी एस की जगह हमने यहाँ पे क्या मानते हैं हम वन बाई एस टो और यहाँ पे मानते हैं वन यहाँ पे एच एस मानते हैं ना नीचे लेकिन यहाँ पे हम मानते हैं वन अब हम देखते हैं फ्रेंड्स जब हम इनपुट देते हैं यूनिट इनपुट देते हैं यहाँ पे लिखा है ना यूनिट इनपुट रेस्पॉन्स यानी कि जब हम इनपुट देते हैं यूनिट स्टेप हमने यूनिट स्टेप इनपुट दिया आर टी है यहाँ पे या आर एस भी बोल सकते हो लेकिन यहाँ पे क्या है आर टी है जैसे टाइम डोमेन में मान के चलते हैं हम तो आर टी इजिकल टू हम क्या रखेंगे यू टी यानी कि ये इनपुट था ना यहाँ पे इनपुट था लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिया यू दे दिया स्टेप यूनिट स्टेप दिया सिग्नल हमको क्या देना है यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के लिए निकाल रहे हैं हम तो यहाँ पे क्या आएगा यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के लिए ही आएगा तो यहाँ पे आर टी इजिकल टू हमने यू रख दिया आर की जगह क्या रखा है यहाँ पे यू रख दिया तो आर टी इजिकल टू यू और जब हम आर का लाप लॉस करते हैं या हम बोल सकते हैं टाइम डोमेन से फिर हम इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं हम कुछ भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं या हम इसका लाप लॉस करते हैं तो जब हम इसका लाप लॉस करते हैं आर का तो ये आर आ जाता है और जब हम यू का लाप लॉस करते हैं तो वन अपोन एस आता है ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स जब हम यू का लाप लॉस करते हैं या टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं तो वन अपोन एस आता है और फिर टी एस टी एस का मतलब होता है ट्रांसफर फंक्शन ये हमारा क्या होता है ये होता ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट आउटपुट क्या है हमारा इस सिस्टम में सी और इनपुट क्या है आर तो ये क्या हो गया सी एस अपॉन आर आउटपुट अपॉन इनपुट इजिकल टू ये सम, समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ जैसे कि मैंने आ, आपको बताया कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट ये है हमारा आउटपुट ये है इनपुट तो सी एस अपॉन आर एस आउटपुट अपॉन इनपुट हो गया और फिर इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना होता है जी एस अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एच एस जी एस क्या है ये वन प्लस जी एस इंटू एच एस तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे जी एस जी एस की जगह क्या है ये तो यहाँ पे तो आ गया जी एस यहाँ पे आ गया जी एस अपॉन वन प्लस ये फॉर्मूला क्या आता है जी एस इंटू एच एस तो जी एस की जगह क्या है यहाँ पे वन बाई एस तो वो यहाँ पे इन टू में वन क्योंकि यहाँ पे वन आ रहा है ना आप यहाँ पे देख सकते हो जी एस अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एच एस तो हमने जी एस माना इसको और एच एस माना वन को और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख दी वैल्यू को ठीक है फ्रेंड जी एस हुआ ये अपॉन वन प्लस
एलसीएम ले लिया फ्रेंड्स एस टू ये इधर चला गया और यहाँ पे ये रह गया हमने इसका केवल यहाँ पे एलसीएम लिया है इससे ये कट हो गया हमारा क्या बचा ये बचा उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स जो हमारा सी एस अपोन आर एस इजिकल टू क्या आ गया हमारा ये आ गया सी एस अपोन आर एस इजिकल टू क्या आ गया ये आ गया फिर आर एस को हमने इधर पहुंचा दिया तो यहाँ पे सी एस बचा आर एस हमने इधर पहुंचा दिया आर एस की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे आर एस की वैल्यू होती है वन बाई एस हमने आर एस की वैल्यू यहाँ पे रख दी वन बाई एस इन टू ये ठीक है फ्रेंड्स अब हमको इसे सोल्व करने के लिए पार, पार्सल फ्रैक्शन करना होगा फ्रेंड्स आपको पार्सल फ्रैक्शन आना चाहिए फ्रेंड्स जैसे हमारा ये है कोई भी तो हम इसका कैसे करते हैं सबसे पहले ए अपोन एस जो हमारा इधर का है ये इसके नीचे ले जाते हैं प्लस जो हमारा इधर का है ये बी अपोन इसके नीचे ले जाते हैं आपको आना चाहिए फ्रेंड्स क्योंकि ये नाइन्थ क्लास में सिखा दिया जाता है और फिर हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है इसमें से तो हमने यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसका एल्शियम ले लिया नीचे नीचे और फिर ये इधर की साइड से ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर वन बच जाएगा मैंने डायरेक्ट कर दिया फ्रेंड्स यहाँ पर वन बच जाएगा जब हम इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एस और ये बचेगा और जब हम इसका और इसका कॉमन ले लेंगे सॉरी फ्रेंड्स एलसीएम ले लेंगे तो एस और ये बच जाएगा तो इधर की साइड और इधर की साइड सेम हो जाएगी नीचे वाली तो इससे ये कट हो जाएगा पूरा और ऊपर क्या बचेगा जब हम एलसीएम ले लेंगे ए की मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें एस की मल्टीप्लाई बी में तो मैंने ऐसे ही किया और यहाँ पर वन बच जाएगा और अब हमको ए और बी की वैल्यू को निकालना है सबसे पहले हमको हम क्या करेंगे हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हमको दूसरी साइड यानी कि जो बी वाली साइड है उसको जीरो बनाना है अब आप खुद ही सोचे कि हमको ये वाली साइड जीरो बनानी है तो एस की जगह हम कौन सी वैल्यू रखें अगर आप एस की जगह जीरो रखोगे तो ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा क्योंकि हम जीरो की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और फिर ए की वैल्यू निकल जाएगी देखिए फ्रेंड्स हमने एस की जगह क्या पुट किया जीरो ये तो वन सेम रह गया ए सेम रह गया वन सेम रहा एस की जगह क्या पुट किया जीरो और एस जीरो की मल्टीप्लाई टो में होगा तो क्या आएगा जीरो ही आएगा ये जीरो आ गया प्लस बी ऐसी ये बी ऐसी रहा एस की जगह जीरो रख दिया हमने तो ये भी जीरो हो जाएगा यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई तो वन में होगी तो ए इजिकल टू वन आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी अब आप खुद सोचिए हमको बी की वैल्यू निकालनी है तो हमको ये वाला जीरो बनाना पड़ेगा तो हमको ये जीरो बनाने के लिए हम क्या करें हम ऐसे भी पता कर सकते हैं ये वन प्लस एस टो है ना फ्रेंड्स ये इजिकल टू जीरो रख दो तो एस टो इजिकल टू ये वन इधर जाकर माइनस वन हो जाएगा और एस इजिकल टू माइनस वन बाई टो ये ये टो नीचे आ जाएगा तो एस की जगह हमको ये पुट करना है तो हमने एस की जगह ये पुट किया तो फ्रेंड्स ये वन तो ये वाला वन तो यहाँ पर सेम रहा ए भी सेम रहा बस हमने क्या किया एस की जगह ये जो एस है इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया ये वाला पुट कर दिया माइनस वन बाई टो पुट किया इन टू और जो ये टो है ये भी सेम रहा और बी इन टू माइनस वन बाई टो ये एस की जगह हमने ये पुट किया और जब हम इसको सोल्व सोल्व करेंगे फ्रेंड्स इससे तो ये कट गया यहाँ पे माइनस वन बचा और वन वन और फिर जब ये खुलेगा तो माइनस हो जाएगा वन माइनस वन हो जाएगा और ये सारा फंक्शन जीरो हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स ये वाला जीरो हो जाएगा और बी की मल्टीप्लाई हमने इसमें करी तो हमारा ये आ गया और बी की वैल्यू क्या आ गई ये आ गई क्योंकि जब हम जे माई ये जो है हमारा टो इसकी मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो माइनस टो हो जाएगा तो हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई और बी की भी वैल्यू आ गई अब हम इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख गई फ्रेंड्स जो हमारी ये है इक्वेशन फर्स्ट हम इसमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू माइनस टो पुट किया उसके बाद क्या किया ये वन बाई एस आ गया माइनस और जो ये टो था इसमें से नीचे हमने कॉमन ले लिया ये टो सेम रहा यहाँ पे और नीचे से हमने कॉमन ले लिया इस टो से ये टो कट हो जाएगा जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये वाला जो है एस टो तो यहाँ पर तो एस बचेगा और जो ये वन है इसके नीचे टो चला जाएगा आप समझ सकते हो फ्रेंड्स फिर वन बाय एस ये सेम रहा माइनस वन बाय यहाँ पे तो जे से जे कट हो गया तो वन बचा ना तो हमारा ये आ गया इसके बाद हमने क्या किया टेक इन इनवर्स लाप लास्ट इसको हम टाइम डोमेन में चेंज कर लेंगे तो जो हमारा ये यहाँ पे तो सी एस आया ना सी एस है ना ये तो सी एस का क्या हो जाएगा सी टी टाइम डोमेन में एस डोमेन से टाइम डोमेन में फ्रिक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में और वन बाय का क्या होता है यू टी माइनस और इसका क्या होता है e की पावर माइनस अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाता है यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा और t और उसकी मल्टीप्लाई में आता है जो यहाँ पे जो फंक्शन होता है वन बाई टू है ना तो माइनस t की मल्टीप्लाई हम वन बाई टू में करेंगे तो t अपॉन टू आ जाएगा और इन टू यू टी यू टी हमने कॉमन ले लिया वन मा
और अगर हम यहाँ पे ई टी की वैल्यू को निकालना चाहे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ई टी इज इक्ल टू यहाँ पे ई टी आ जाएगा ना इन दोनों का डिफरेंस होता है ई टी इज इक्ल टू आर टी माइनस सी टी आ जाएगा हमारा आर टी क्या होता है यानी कि यहाँ पे भी देख सकते हो ना आप यूनिट स्टेप यहाँ पे वन आता है यूनिट का मतलब क्या होता है वन ये होगा हमारा वन ठीक है तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ई टी इज इक्ल टू आर टी माइनस सी टी तो वन आर टी इज इक्ल टू वन क्योंकि यूनिट स्टेप की बात हो रही है तो यूनिट स्टेप में क्या होता है यूनिट का मतलब क्या होता है वन हमने यहाँ पे वन रख दिया सी टी की जो हमारे पीछे इक्वेशन आई वो रख दिया लेकिन हमने इसमें यू टी और है यू टी को हमने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उसके बाद क्या किया हमने ये ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस इससे ये कट हो जाएगा और ये आ जाएगा और जो ये हमारा डाइग्राम है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे यूनिट के लिए किया यूनिट मतलब वन यहाँ पे यूनिट आ गया ना यू टी लिखा और जो हमारा सी टी है सी टी जो हमने पीछे निकाला वो कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाता है आई होप फ्रेंड आपको ये समझ आ गया होगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे थैंक यू